，呃，找你来呢，就是想问问灵儿最近情绪怎么样？啊，弟弟啊，弟弟他身体还是有些虚弱，但是精神状态还可以。啊，那就好，你好好陪陪他啊。来来来，喝茶，多谢叔父。你我叔侄，多久都没有聊过天了。其实玉儿也很想和叔父聊天，但叔父工作繁忙，怕打扰您休息。你我叔侄不必这么客气啊，我一直都拿你当自己的孩子啊。这不，临近大考了，叔父给你准备了礼物啊。叔父，从小呢，叔父就把我当做亲生儿子对待，这么贵重的礼物，玉儿不能再要了。哎呀。自家人不要这么客气啊！来，拿着。那就多谢叔父。那我就拿这个吧。好。玉儿还有功课在身，就先走了。好。以茶代酒，敬叔父。好，好。那我就先走了。好。从小不学无术，武功又差，怎么可能是沈清礼呢？这个孙贵儿一定是看走眼了。哎、弟弟，哥，你怎么来了？我刚和叔父提起你，正好空着，过来看看你。哥，你不必担心我。虽然我暂时和哲之见不到了，可是我们时时都会通信，而且反倒觉得这关系更亲近了。虽然我爹不同意我们两个人，但我可以等，我相信他总有一天可以接纳哲之的。啊，哲之是华灯房的哲之吗？对啊，哥，你和哲之不是更早认识的吗？怎么突然问这个问题？啊，那个。我是说，没想到像哲之这样的女子，为了爱情，竟然也会鸿雁传书了。弟弟，其实我有个问题想问你。你说。嗯，你以旁人的角度来看，我和水姑娘的感情是怎么样的？地生莲荔枝，水出并头莲。虽然你和水姑娘看起来完全不一样，可是却异常的有默契。我说句实话，水姑娘的出现，哥哥好似更开心了。原来我们那么好，哥。啊，没事了，你休息吧。嗯。这个给你，谢谢哥。哥，这玉佩上怎么有这么重的柠檬味儿？你吃柠檬了？
，齐姑娘。云城，你怎么在这儿？我给你送了些吃的，这里面有风波庄的榴莲酥，南马的鲜肉月饼，还有还有，青城宫的布偶。多谢齐姑娘。那我先走了。齐姑娘，云城，如果你今晚有时间的话，有，我想请你喝酒。好啊，在哪儿？那就学堂吧。嗯，好，那不见不散。嗯。真丑。都在，齐姑娘，你来了，坐吧。云城想让我们在一起聚一聚，说要考试了，给大家鼓鼓气。今天齐姑娘送我礼物，让我想起了许多跟大家在一起的快乐时光，所以我就把大家请过来，是因为。我想在我离开之前，跟大家正式的道个别。只是小少爷患病在身，就就没来。大家替我跟他带个话吧。你你你说你要走？方云城，你什么意思啊？说清楚。云城无名无姓，不知年岁几何，故乡在何处？是江大老爷把我带到了江府，这里就变成了我的家。你们也就是我的亲人了。这一杯，我敬大少爷，平日里待我如兄弟，从未苛责过我。大少爷，我在江府十二年，早已经习惯了当你的影子，平时也不必去考虑自己想要什么。后来我才发现。我有自己想要的人生。在华灯坊推广过后，我发现大家还挺喜欢我做的胭脂水粉，我想把它做成我的事业。
这一杯，我敬水姑娘。是水姑娘给了我那盒珍珠粉，还有大少爷帮我给她取了名字，叫面膜。谢水姑娘。做出这个决定，都是你给我的勇气。他挺喜欢你，他看你那眼神都不对。怎么可能？齐姑娘喜欢的是小少爷，但是弟弟他不是喜欢哲之姐那种类型的吗？小少爷以前不是喜欢水姑娘吗？弟弟以前喜喜欢水姑娘，你不知道吗？啊，对。其实。有一些事情，我觉得你可以勇敢的去把它说出来。我敬你。嗯，这个，我从小穿到大。说实话，我从来没有想过有一天把它脱下来。嗯，一直陪伴着我。还有，他也鼓励着我。因为是你们给了我这一生。这样，嗯，我先把它存在你这儿，等有一天我混出个人样来，再回来找你取。嗯。喝多少啊？这就醉了？你在看什么？我弟是不是喜欢过你啊？你从哪儿听到的？那他喜欢你的时候，我们是不是已经好上了？啊。吃醋了，我才没吃醋。啊，哎，你你没事吧？啊，我我我我不是故意的，我刚才我快快擦一下，用用什么东西？快，来来来来，我给你擦一下，来，好点了吗？啊，不行不行，还是张明开。我先扶你到床上来。哎呦，慢点，慢点，来，哦对，来。
，怎么样，好点了没？嗯，还是睁不太开。哎，你躺下，你躺下。好点了吗？嗯，好一点点了。要不，你今天就住这儿吧江白月，你当时也是像刚刚那样给我递眼药水。晚安。一开始你很陌生，关于我们的感情真的很难回忆起来。直到那天晚上。你带着我在街上奔跑，回过头对我笑。不知道为什么，往后的一整天，都在想你对我笑的样子。明明我让你那么失落，你怎么还对我笑的那么认真？为什么我们本该在最开心的时候，你却把我忘了？云城，云城成人呢？方大哥提前出发了，这会儿应该已经装好车了。
傻瓜，我没有不喜欢你，我也没有讨厌你。你真的不讨厌我？通窗路上那句话是,是什么意思？让我再为你画一次妆吧通知了吗？收到了呀，你呢？我也收到了，好羡慕呀！哎，云城不走了，他跟齐姑娘相爱了，我的书童不用走了。芝儿，你知道吗？齐姑娘终于答应云城了，这是你的功劳，小少爷。您的药，趁热喝。小少爷，您刚大病初愈，这身体还虚弱呢。哎，这信啊，什么时候都能写。咱们赶紧把药先喝了吧。啊。嗯三七，哎，这个药也是我爹配的。对啊，这样，你去把药罐拿过来，我看看药的成分。小少爷，这都是老爷亲自配的，熬完以后他会自己处理，所以这药渣，恐怕是早已经倒掉了。那你就去垃圾堆里翻，一定要翻给我。是。双腿无。我答应你，既然老天爷对咱们家不公，我就是逆天改命，也要救下咱们灵儿的命，即便是一命还命。
，血流成河。爹，哎呀，灵儿，你有病在身，就不要出来了吗？爹，我得的是风寒吗？是啊，当然是风寒了。我知道了，我回去休息了。哎。暗肺之症，前期双腿无力，数颤，后期全身瘫痪致死，此病无药可医。暗肺，如此严重的病，为何会出现在你的身上？弟弟，你确定吗？这可不是开玩笑的。确认无误。爹是怕我伤心，才一直尽力瞒着我的。所以我拜托各位，一定要帮我出府。我怕这病情突发，就再也见不到哲之了。弟弟，我帮你。我们帮你。好。嗯、小少爷。现在由我和龙儿负责，水姑娘和大少爷会在其他路段接应的。走吧。先过去，你们在这儿等着。小心，小心！听见了没有？是老爷、啊，走吧。老爷哎，哎，老爷，我有事要跟您说。啊，你说。嗯，哦、啊，那个，嗯，我忘了。啊？对不起啊，老爷，要不我先想起来再告诉你。谢谢。哎，啊这。水姑娘，来。走。哎。
记得把小少爷好好带回来。灵儿，灵儿。管我！我既然看到了，我就要管。你怎么在我房间啊？我我需要。只求同生不同死。
以前的感情，跟他们一样吗？当然了，跟他们一样。看看你们，明知道灵儿有重病在身，还由着她的性子。爹，你别怪哥哥他们，都是我央求的。哎呀，不是奶奶怪你们，是灵儿她娘，当年也是因为患了暗肺，才早早的离世。灵儿可不能步她娘的后尘啊。原来小少爷的母亲也是得暗肺去世的。奶奶，你不用担心灵儿，这生老病死是早晚的事，灵儿只是提前面对罢了。况且，灵儿这亲情，还有爱情，都已经圆满了。灵儿，奶奶不许你说这种话。哎，对，灵儿啊，听奶奶的啊，这些日子你好好静养。爹一定能给你想到办法，啊！爹，孩儿囿于于世，整天待在这个房间里无所事事，只会更加胡思乱想。江州近几日都有烟花节，灵儿想求奶奶还有爹爹，允许我出去一天。可可是你这个好，弟弟，我陪你去。老夫人放心。我们一定会照顾好小少爷的，奶奶。一天，就一天。如果有什么不是，立刻回来。嗯。快开外面！快今天的烟花跟上一次的一样美。虽然过去了很久，但是大家好像也都变了。是啊，我们都变了。但是终归，这有情人终成眷属了，不是？我和哲之在一起，还要谢谢你们。来，我以茶代酒，敬你们一杯。干杯！干杯！干杯！哥，嗯，我和芝儿出去走一走。好啊。你这样没问题吗？放心吧，我照顾他。好。我们走了。小心点。小心点。嗯。大少爷，水姑娘，我和龙儿也想去。要走，先喝酒。那我敬大少爷水姑娘，要不是你们。哎呀，行了行了，快快快，走吧，走吧，先走了。
看什么呢？嗯，没什么。樱花版限定口味的，尝一下。我不爱吃这个。你爱吃的，尝一下先嘛。果然不记得了，没关系，拿着。哇叫我什么？